स्टूडेंट्स तो यहाँ पर आपके पास मैं लेके आया हूँ लेक्चर नंबर वन किसके लिए इलेवेंथ के लिए तो इलेवेंथ का आप इंट्रोडक्टरी वीडियो देख लीजिए इंट्रोडक्शन टू सिलेबस ठीक है वहाँ पर मैंने बता रखा है पहला जो चैप्टर है वो क्या है आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ठीक है तो नाइन्थ और टेंथ में तो आप केमिस्ट्री के डेफिनेशन को जान ही गए होंगे केमिस्ट्री कौन सा आपका साइंस की कौन सी ब्रांच है इसमें आप क्या करते हो केमिकल प्रॉपर्टीज स्ट्रक्चर और आप क्या करते हो मैटर के स्ट्रक्चर कंपोजिशन और उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में क्या करते हो स्टडी करते हो ठीक है तो यहाँ पर सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री आपका पहला चैप्टर में स्टार्ट करने जा रहा हूँ उसका क्या है आपका लेक्चर नंबर वन है तो सबसे पहले ये बेसिक क्यों बोला जा रहा है क्योंकि आप क्या होगा जहाँ पर भी बैठे हो आप अपने चारों तरफ अगल बगल देखोगे तो कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपका क्या है कि रूम का या फिर घर का जो स्पेस होगा उसको ऑक्यूपाई की होंगी ठीक है तो इनको आप क्या बोलोगे देखो देख तो रहे हो लेकिन आपको एक सब्जेक्ट में उसको टेक्निकल टर्म में क्या कहा जाता है तो उसको क्या कहा जाता है आपका मैटर तो इस आपका चैप्टर नंबर वन है ये और चैप्टर नंबर वन का क्या है आपका लेक्चर नंबर वन सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का ठीक है इलेवेंथ तो यहाँ पर आपका क्या होगा मैटर अब मैटर क्या होता है नाइन्थ टेंथ में भी आप क्या होगा इसके आप डिफिनेशन को जानते होगे तो मैटर होता क्या है ठीक है ऐसे सब्सटांसेस जो आपके क्या करें स्पेस को ऑक्यूपाई करें ठीक है क्या करें स्पेस को ऑक्यूपाई करें और क्या हो उनके पास मास हो क्या उनके पास मास हो उनको क्या बोलते हैं मैटर ठीक है तो मैटर क्या होता है सब्सटेंस विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास आर कॉल्ड मैटर क्या कहलाते हैं वो मैटर ठीक है तो जो भी ऐसी चीज जो आपका क्या हो स्पेस को क्या करे ऑक्यूपाई करे और जिसके पास क्या हो कुछ सर्टेन मास हो ठीक है उसको आप क्या बोलोगे मैटर बोलोगे ठीक है एग्जाम्पल आप चेयर पर बैठे हो चेयर ठीक है फिर आपका क्या हो जाएगा पेन ठीक है आपका क्या हो जाएगा फैन ठीक है आपका क्या हो जाएगा ग्लास आप कुछ भी देखो सब की सब चीज़ें क्या है आपके मैटर में आ जाएंगे ठीक है क्या हो जाएगा वो मैटर में आ जाएगा फिर इसके बाद आपको मैटर समझ में आ गया ऑल दो ये बहुत ही बेसिक सा चीज़ है लेकिन यहाँ पर डिस्कस करना मेरा क्या था काम था आपको यहाँ तक एक बार क्या हो गया होगा क्विक रिविज़न अब ये मैटर तो आपको समझ में आ गया कि ऐसी कोई भी चीज़ जो क्या हो आपका स्पेस ऑक्यूपाई करें या फिर आप यानी और आपका क्या करें साथ में मास भी ऑक्यूपाई करें उसको आप क्या बोलोगे मैटर अब ये बात आता है कि ये मैटर आपने तो क्या कर लिया देख लिया आप तरह तरह में आपने क्या देखा कि चेयर पेन फैन ग्लास ये सब के सब मैटर हैं लेकिन अगर इसको हम क्या करें अरेंज करें सिस्टमेटिक पढ़े तो मैटर कितने तरीके के होंगे यानी टाइप्स ऑफ मैटर कितने तरीके के होंगे ठीक है तो मैटर के बाद आपका क्या हो जाएगा आपका जो नेक्स्ट टॉपिक बनेगा वो क्या हो जाएगा आपका टाइप्स ऑफ मैटर ठीक है क्या हो जाएगा आपका टाइप्स ऑफ मैटर टाइप्स ऑफ मैटर ठीक है तो टाइप्स ऑफ मैटर यानी आप अगल बगल जितनी भी सारी चीज़ें देख रहे हो या कुछ चीज़ें अभी ऐसी भी होंगी जो आपको नहीं दिखेंगी ठीक है अभी बताता हूँ क्या नहीं दिखेगा लेकिन वो भी क्या है आपका मैटर है तो टाइप्स ऑफ मैटर आपका क्या हो जाएगा दो तरीके से आप क्लासीफाई करोगे इसको एक आपका हो जाएगा फिजिकल क्लासीफिकेशन ठीक है और दूसरा आपका हो जाएगा केमिकल क्लासीफिकेशन गौर कीजिएगा फिजिकल क्लासीफिकेशन और केमिकल क्लासीफिकेशन अब फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या है और केमिकल क्लासिफिकेशन क्या है अब मैं इसको आपको समझाता हूँ व्हाट इज फिजिकल एंड व्हाट इज केमिकल तो फिजिकल का मतलब क्या होता है ऐसी चीज़ें जो आप ऑब्जर्व कर सकते हो ठीक है टच कर सकते हो फील कर सकते हो ठीक है मेज़र कर सकते हो वो सब के सब क्या हो जाएंगे आपकी फिजिकल में आएंगे ठीक है वो सब सारी की सारी फिजिकल आपके प्रॉपर्टीज़ में आएंगे या फिर आपके क्या आएंगे फिजिकल क्लासीफिकेशन में आएंगे दूसरा आपका क्या हो गया केमिकल आपका क्या हो जाएगा क्लासीफिकेशन तो इसमें क्या होगा आप उसके कंपोजिशन के बारे में पढ़ोगे कि वो कैसे बना हुआ है ठीक है उसका मतलब आपका कि कैसे वो बना हुआ है उसका स्ट्रक्चर क्या है उसका कंपोजिशन क्या है वो सब के सब किस में आ जाएंगे आपके केमिकल क्लासिफिकेशन में आ जाएंगे ठीक है तो यहाँ पर आपका क्या होगा देखो अगर आपको कोई साइड नॉइज आ रही है तो अवॉइड करना कोई ऐसी बात है नहीं कंटेंट पर फोकस कीजिए यहाँ पर आइए तो यहाँ पर आपका हो गया फिजिकल क्लासीफिकेशन और एक क्या हो गया केमिकल क्लासीफिकेशन अब फिजिकल क्लासिफिकेशन मैंने बता दिया जो चीज़ आप क्या कर सकते हो मेजर कर सकते हो ऑब्जर्व कर सकते हो फील कर सकते हो वो सब के सब किस में आएंगे फिजिकल में आएंगे केमिकल में आपका क्या हो जाएगा उसका स्ट्रक्चर ठीक है उसका कंपोजिशन के बारे में आप पढ़ोगे तो फिजिकल क्लासिफिकेशन आपका फर्दर होता है तीन पार्ट में कौन कौन सा आपका सॉलिड ठीक है फिर आपका लिक्विड और आपका गैस ठीक है सॉलिड लिक्विड गैस तो ये आपका हो गया फिजिकल क्लासीफिकेशन अब केमिकल एक एक के बारे में फिर से डिटेल में बात करेंगे यहाँ पर मैं आपको एक चार्ट बना के दे देता हूँ ताकि आपको आसान रहेगा एक जगह याद करने के लिए तो यहाँ पर केमिकल क्लासिफिकेशन आपका कैसे होगा तो इसमें आपका क्लासिफिके
और जो दूसरा क्लासिफिकेशन जाता है वो आपका होता है मिक्सचर ठीक है वो क्या होता है आपका मिक्सचर प्योर सब्सटेंस आप प्योर से समझ रहे होगे कि क्या है वो अकेला है ठीक है उसके साथ कोई नहीं है तो ये हो जाएगा प्योर सब्सटेंस में आपका क्या हो जाएगा एक आपका हो जाएगा एलिमेंट ठीक है और दूसरा आपका हो जाएगा यहाँ पर कंपाउंड ठीक है एलिमेंट एंड कंपाउंड मिक्सचर में आपका क्या हो जाएगा क्लासिफिकेशन हेट्रोजीनस हेट्रोजीनस ठीक है और क्या होगा आपका होमोजीनस सब एक एक करके डिटेल में देखेंगे क्या क्या होता है तो यहाँ पर आपको क्या बताया मैटर क्या होता है फिर टाइप्स ऑफ मैटर दो तरीके से फिजिकल और केमिकल में फिजिकल को फिर फर्दर कैसे करोगे सॉलिड लिक्विड गैस और केमिकल को कैसे करोगे प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर में प्योर सब्सटेंस का फर्दर क्लासिफिकेशन आपका होता है किसमें एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड में और मिक्सचर का आपका क्या होता है हेट्रोजीनस एंड होमोजीनस ठीक है तो यहाँ पर हम लोग पहले पार्ट में आते हैं फिजिकल क्लासीफिकेशन मैंने बता दिया कि आप ऐसी चीज़ें जो आप क्या कर सकते हो मेजर कर सकते हो ऑब्जर्व कर सकते हो फील कर सकते हो वो फिजिकल क्लासीफिकेशन के अंदर आएगा ठीक है तो यहाँ पर मैं अब आपको बताने जा रहा हूं डिटेल में कि फिजिकल क्लासिफिकेशन में आप मैटर को सॉलिड लिक्विड गैस में कैसे आप क्या करोगे क्लासिफाई करोगे ठीक है यानी फिजिकल क्लासिफिकेशन आपका क्या होगा मेन हेडिंग पड़ेगी और उसमें आप क्या पढ़ोगे कि फिजिकल क्लासिफिकेशन में आपका जो सॉलिड लिक्विड गैस है ठीक है वो आप उसका डिफिनेशन कैसे दोगे यानी मैटर को आप सॉलिड लिक्विड गैस में कैसे आप क्या करोगे बांटोगे ठीक है आ जाओ यहां पर तो यहां पर आपका क्या है फिजिकल क्लासिफिकेशन फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर राइटिंग अगर थोड़ी बेकार लग रही होगी कोई बात नहीं लेकिन मैं इसको कंपनसेट करने के लिए बहुत बार बोल रहा हूँ ठीक है फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ठीक चलो यहाँ पर पहला कौन सा है आपका पहला है आपका सॉलिड ठीक है सॉलिड अब यहाँ पर देखो डिफिनेशन आपको पता है लेकिन एक बार रिकॉल कर रहा था मैं तो सॉलिड को आप कैसे पहचानोगे कि वो सॉलिड मैटर है ठीक है तो यहाँ पर आपका क्या होगा इसका एक क्या होगा फिक्स्ड शेप होगा ठीक है क्या होगा इसका फिक्स्ड शेप होगा इसका क्या होगा आपका फिक्स्ड साइज होगा ठीक है यानी आप ये कह सकते हो इसका क्या होगा सर्टेन ठीक है वॉल्यूम ठीक है क्या होगा सर्टेन वॉल्यूम होगा तो फिक्स शेप फिक्स साइज और क्या होगा आपका सर्टेन वॉल्यूम एग्जाम्पल चेयर ठीक है वुड ठीक है और आप ले सकते हो चेयर हो गया वुड हो गया ब्रिक तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हो गए आपके सॉलिड के हो गए तो यहाँ पर आप देखोगे अगर चेयर को गौर से देखो तो उसका क्या होता है शेप और साइज क्या होता है फिक्स होता है और कितने वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है वो भी क्या होता है सर्टेन होता है फिक्स होता है ठीक है तो आपके वो मैटर सॉलिड कौन से कहलाएंगे जो फिक्स शेप फिक्स साइज और सर्टेन वॉल्यूम हो उनके पास वो आपके क्या कहलाते हैं सॉलिड कहलाते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं समझ में आ रहा होगा ठीक है फिर उसके बाद आपका क्या होता है लिक्विड दूसरा जो आपका आता है वो क्या होता है लिक्विड तो यहाँ पर अगर आप एक ग्लास में लिक्विड मतलब वाटर अगर लेके बैठे हो ठीक है वाटर लेके बैठे हो तो क्या होगा यहाँ पर गौर करना ठीक है मान लो कि आपने एक ग्लास लिया ठीक है ये ग्लास लिया इसमें क्या है आपका पानी इतना भरा हुआ है ठीक है और दूसरा ग्लास लिया ये थोड़ा सा टब लग रहा होगा लेकिन ग्लास कंसिडर करो इसको तो यहाँ पर क्या हो गया आपको दिख रहा होगा कि इस जो पॉट आपने लिया उसका वॉल्यूम अलग अलग है और इसमें आपने क्या है जो वाटर को फिल किया है इतना ही फिल किया है इतना ही वॉल्यूम लिया ठीक है तब इसमें डालोगे तो ऐसा थोड़ा ना होगा कि इस वाटर का जो वॉल्यूम होगा वो चेंज हो जाएगा ठीक है इस वो इसके वॉल्यूम के कंपेरिजन में वो क्या होगा मान लो आपका कम हुआ लेकिन इसमें जो वाटर का वॉल्यूम होगा और इसमें जो वाटर का वॉल्यूम होगा वो क्या होगा आपका सेम होगा यानी यहाँ से आपको क्या निकल के आता है कि लिक्विड आप ऐसे मैटर्स को बोलोगे जिनका जो वॉल्यूम होगा ठीक है जिनका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा फिक्स होगा वॉल्यूम क्या होगा फिक्स होगा लेकिन जो उनका शेप होगा ठीक है जो शेप होगा वो फिक्स्ड नहीं होगा अब इसको समझो शेप को कैसे फिक्स नहीं करोगे सपोज दैट एक बार आपने इस तरीके से आपने शेप में लिया था लिक्विड को तो ये शेप था उसका और दूसरी बार आप क्या करते हो इस तरीके से क्या करते हो इस तरीके के पॉट में भरते हो तो अब क्या हो जाएगा इसमें तो आपका सेम वॉल्यूम आपका वाटर आएगा लेकिन इस बार शेप उसका कैसे हो गया ऐसा हो गया ठीक है यानी शेप क्या है फिक्स नहीं होता लिक्विड का और वॉल्यूम क्या होता है फिक्स होता है तो लिक्विड सब्सटेंसेस आपके कौन से होंगे या लिक्विड मैटर कौन से हो गए जिनका वॉल्यूम फिक्स होगा लेकिन शेप क्या होगा फिक्स नहीं होगा ठीक है फटाफट आते हैं और आपका क्या हो जाता है तीसरे यानी तीसरा आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या हो जाएगा तीसरा कौन सा हो जाएगा आपका गैसियस मैटर तो गैसियस मैटर का वॉल्यूम 
ना फिक्सड होता है ना इनका शेप फिक्स होता है ठीक है ना इनका वॉल्यूम फिक्स होता है ना तो शेप फिक्स होता है ठीक है एग्जाम्पल देखो आपको देना भूल गया लिक्विड के एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे आपका वाटर हो गया ठीक है मिल्क हो गया ये सब आपके क्या हो जाएंगे लिक्विड के एग्जाम्पल हो जाएंगे तो गैसियस आपके मैटर वो हो जाएंगे जिनका ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है ना तो शेप आपका फिक्स होता है ठीक है इसमें एक पॉइंट आपको याद रखना है कि ये वॉल्यूम इनका कितना होगा ठीक है इनका वॉल्यूम कितना होगा तो जितना वॉल्यूम कंटेनर का होगा यानी वॉल्यूम ऑफ गैस हमेशा याद रखिएगा किसके बराबर लिया जाता है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जिस भी कंटेनर में रखोगे उसी का वॉल्यूम क्या कर लेती हैं आपका ये ऑक्यूपाई कर लेती हैं ठीक है इनका कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता अगर आप पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गैस को एक आप जार में फिक्स करके भर रहे हो इसमें ठीक है तो ये इस वॉल्यूम की वजह से सपोज दैट इसका वॉल्यूम कितना है आपका हंड्रेड एम और एक आपने क्या कर दिया दूसरे जार में बंद कर दिया ठीक है जिसका कितना है 200 हंड्रेड तो यानी आपका क्या हो जाएगा अब गैस इस पूरे 200 हंड्रेड में क्या हो जाएगा ऑक्यूपाई हो जाएगा क्लियर हो रहा है तो यानी आपने क्या देखा वॉल्यूम ऑफ गैस इस केस में कितना है 100 हंड्रेड और इसमें कितना है आपका 200 हंड्रेड जो कि किसकी कैपेसिटी या फिर वॉल्यूम होता है आपका वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर होता है ठीक है तो इनका क्या आता है वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है और शेप भी कोई फिक्स नहीं है ठीक है यहाँ पर आप क्या करोगे जैसे एक एग्जाम्पल ले सकते हो कि आप एक रूम है ठीक है उस रूम का क्या है कुछ वॉल्यूम है तो उसमें आपकी गैस मान लो जो है वो उसी रूम तक रहेगी फिर अगर आप क्या करते हो एक रूम से दूसरे रूम तक जाते हो और एक क्या करते हो आप डोर ओपन करते हो तो एक रूम से दूसरे रूम में गए डोर ओपन किया तो वो आपकी गैस क्या होती है एक्सपेंड करती है तो वो दूसरे रूम में भी क्या हो जाएगा एक्सपेंड कर जाएगा यानी उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा ठीक है तो इनका ना तो कोई फिक्स शेप होता है ना तो कोई फिक्स वॉल्यूम होता है तो इसके एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हो इसका एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमारे इन्वायरमेंट में क्या है जो गैसियस मिक्सचर है इन्वायरमेंट में जो गैसियस मिक्सचर है ठीक है गैसियस मिक्सचर है वो कौन कौन से हैं आपके गैसेस हैं O2 है ठीक है N2 है यानी ऑक्सीजन है नाइट्रोजन है और कौन सा है कार्बन डाइऑक्साइड एसेट्रा ठीक है बेसिकली आपके तीन यही हैं ऑक्सीजन नाइट्रोजन और आपका कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है तो यानी आपका क्या हो जाएगा गैस क्या हो जाएंगे ना तो उनका फिक्स वॉल्यूम होता है ना तो फिक्स सेफ होता है तो इस तरीके से आपका क्या हो गया फिजिकल क्लासिफिकेशन आपका क्या होता है ओवर होता है नहीं समझ में आता तो एक बार वीडियो को रिपीट कीजिए देखिए ठीक है समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ क्या हो जाएगा सॉलिड क्या हो जाएगा आपका फिक्स सेफ फिक्स वॉल्यूम ठीक है लिक्विड क्या हो जाएगा फिक्स वॉल्यूम बट आपका क्या हो जाएगा शेप क्या होगा फिक्स्ड नहीं होगा ठीक है उसके बाद आपका क्या हो जाएगा गैसियस ना तो आपका क्या होगा शेप फिक्स्ड होगा ना तो वॉल्यूम फिक्स्ड होगा क्लियर है ठीक है तो अब आपका यहाँ पर आते हैं फटाक से किसमें आपका केमिकल क्लासिफिकेशन में ठीक है किसमें आते हैं आपका केमिकल क्लासीफिकेशन ऑफ मैटर में तो केमिकल क्लासीफिकेशन ऑफ मैटर मैंने बताया कि आप किस तरह पढ़ोगे उनका कंपोजिशन के बारे में अगर आप क्या करते हो कोई स्टडी करते हो तो किस में आ जाएगा आपका केमिकल क्लासिफिकेशन में आ जाएगा ठीक है किस में आ जाएगा आपका केमिकल क्लासिफिकेशन में आ जाएगा तो केमिकल क्लासिफिकेशन केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इसमें मैंने बताया था आपको प्योर सब्सटेंस और एक बताया था आपका कौन सा मिक्सचर ठीक है उसको मिक्सचर को आप इम्प्योर भी बोल सकते हो तो यहाँ पर मैं आपको पहले बता देता हूँ प्योर सब्सटेंस ठीक है प्योर सब्सटेंस में क्या होगा आपका ठीक है प्योर सब्सटेंस में क्या होगा वो अकेला होगा ठीक है वो क्या होगा सिंगल कॉन्स्टिट्यूंट होगा उसमें यानी आपका क्या होगा सिंगल कंटेंट होगा वो ठीक है अकेला सिंगल कंटेंट होगा अकेला होगा ठीक है यानी जो है वही है उसके अलावा और कुछ नहीं है तो इसको आपने किस में डिवाइड किया था एलिमेंट ठीक है और दूसरा आपने किस में कंपाउंड ठीक है दूसरा आपने कंपाउंड तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एलिमेंट आप किसको बोलोगे ठीक है तो एलिमेंट वो सब्सटेंस होंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके के आइटम होंगे ठीक है तो एलिमेंट कंटेन्स ठीक है एलिमेंट कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ आइटम ठीक है एलिमेंट कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ एंगल देखो सिंगल बंदा है यानी प्योर में आ गया ठीक है कंटेंस ओनली वन टाइप ऑफ एटम एग्जाम्पल ठीक है अगर आप कॉपर एलिमेंट की बात करते हो तो उसमें सिर्फ और सिर्फ किसके एटम होंगे कॉपर के एटम होंगे अगर आप किसकी बात करते हो ए जी एलिमेंट की बात करते हो या ए जी क्या होता है सिल्वर होता है सी यू क्या होता है कॉपर होता है तो ए जी अगर आप किसकी बात करोगे एलिमेंट की बात करोगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एटम किसके होंगे ए जी के आइटम्स होंगे ठीक है 
समझ में आ रहा है तो एलिमेंट क्या होगा आपका एलिमेंट वो सब्सटेंस जो होगा जो सिर्फ और सिर्फ क्या कंटेन करेगा वन टाइप ऑफ आइटम कंटेन करेगा यानी अगर कॉपर आपने लिया एक वायर कॉपर का वायर ले लिया ठीक है वो सब्सटेंस है तो उसमें क्या होगा सिर्फ और सिर्फ जो उसमें बना हुआ है वो बेसिक जो चीज़ से बना हुआ है वो सिर्फ क्या होगा कॉपर का से ही बना होगा ठीक है अगर आपने ए का वायर ले लिया या फिर आपने ए का ए मतलब सिल्वर का आपने प्योर सिल्वर है अगर आपने लिया है तो उसमें क्या होगा सिर्फ और सिर्फ किसके आइटम होंगे ए के आइटम होंगे तो मेरे ख्याल से एलिमेंट समझ में आ गया एक बार आप रिपीट करके देख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है अब यहाँ पर आते हैं कंपाउंड तो ये तो एग्जांपल हो गया इसका अब यहाँ पर आते हैं कंपाउंड क्या होता है तो यहाँ पर देखिए क्या होगा कंपाउंड जो होगा ठीक है इसमें क्या होगा मोर देन मोर देन वन एलिमेंट होगा ठीक है यानी कंपाउंड हमेशा क्या होता है एलिमेंट से मिलकर बना होता है ठीक है और इसमें क्या होता है एलिमेंट्स का आपका क्या होता है फिक्स्ड रेशियो होता है ठीक है एलिमेंट्स का क्या होता है फिक्स्ड रेशियो यानी कंपाउंड क्या होंगे कंपाउंड ऐसे सब्सटेंस होंगे जो मोर देन वन एलिमेंट से मिलकर बने होंगे और उन एलिमेंट का क्या होगा आपस में कुछ फिक्स रेशियो होगा ठीक है लेकिन वो कंपाउंड आपका क्या होगा अकेला वही होगा उसके अलावा और कोई कंपाउंड उसके साथ मिक्स नहीं होगा ठीक है एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ मैं जैसे अगर आप क्या लेते हो एच टू एच टू ओ एक कंपाउंड है तो इसमें कौन कौन से आपके एलिमेंट हो गए हाइड्रोजन हो गया और कौन सा हो गया ऑक्सीजन हो गया ठीक है कैसे बना ये टू हाइड्रोजन आइटम से और एक ऑक्सीजन आइटम से ठीक है तो यानी आपका क्या हो गया अगर एच टू ओ की बात कर रहे हो ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा सिर्फ और सिर्फ एच टू ओ के मॉलिक्यूल्स होंगे अब ये आपका कंपाउंड है कैसे आपने देखा इसको तो क्या है मोर देन वन एलिमेंट है इसमें और ये क्या है आपके फिक्स रेशियो में क्या है आपके बने हुए हैं ठीक है और एग्जाम्पल लेता हूँ कार्बन डाईऑक्साइड ठीक है कार्बन डाईऑक्साइड भी कंपाउंड है किस किस एलिमेंट से बना हुआ है कार्बन और किससे बना हुआ है ऑक्सीजन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कार्बन का एक और ऑक्सीजन का दो ठीक है और एग्जांपल ले सकते हो आप ठीक है एस हो गया सी हो गया आप ले सकते हो एन ये क्या होता है अमोनिया ये वाटर हो गया ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया ये क्या होता है एन एस थ्री अमोनिया तो इसमें कौन सा है आपका नाइट्रोजन एलिमेंट है और क्या है आपका हाइड्रोजन एलिमेंट है ठीक है तो यहाँ पर आपको समझना क्या है एलिमेंट में वो अकेला होगा कंपाउंड में क्या होगा एक से ज़्यादा एलिमेंट होंगे लेकिन वो बनने के बाद एस टू क्या अकेला है यानी अगर आप एस टू एक कंटेनर में रखे हो तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल यानी सारे मॉलिक्यूल सिर्फ एस के होंगे एस के अलावा उसके साथ और कुछ नहीं होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कंपाउंड बोलेंगे यानी कंपाउंड क्या होता है इट इट कंटेंस मोर देन वन एलिमेंट कंपाउंड कंटेंस मोर देन वन एलिमेंट विच कंटेंस फिक्स रेशियो ठीक है विच कंटेंस फिक्स रेशियो ठीक है एग्जाम्पल एस टू ओ अमोनिया ठीक है एस टू ओ सी ओ टू अमोनिया अब ये था आपका प्योर सब्सटेंस अब यहाँ पर आपका अगला आता है क्या आता है प्योर सब्सटेंस के बाद आपका मिक्सचर आता है ठीक है तो मिक्सचर का मतलब क्या होगा अब आप क्या करोगे गंदगी फैलाओगे गंदगी फैलाने का मतलब आप क्या करोगे चीज़ों को मिक्स करोगे एक से ज़्यादा अब अकेला नहीं रहने दोगे किसी को तंग करोगे तो यहाँ पर आपका मिक्सचर क्या हो जाएगा मिक्सचर ठीक है मिक्सचर वो मैं नमकीन की बात नहीं कर रहा यहाँ पर यहाँ देखो मिक्सचर में भी आप देखते हो कि उसमें अकेला एक ही जैसा नहीं रहता होगा मूँगफली के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें खाने को मिलती होंगी ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका टेक्निकल टर्म मोर देन मोर देन वन सब्सटेंस जिसमें मोर देन वन सब्सटेंस होंगे उसको आप क्या बोलोगे मिक्सचर बोलोगे ठीक है अब ये क्या होता है फर्दर क्लासीफिकेशन हेट्रोजीनस मिक्सचर हेट्रोजीनस मिक्सचर और दूसरा कौन सा होता है आपका होमो जीनस मिक्सचर ठीक है हेट्रोजीनस और होमोजीनस अब आओ आसानी से समझते हैं मैं यहाँ पर एक सब्सटेंस लेने जा रहा हूँ सैंड और दूसरा सब्सटेंस लेने जा रहा हूँ वाटर ठीक है तो एक से ज़्यादा सब्सटेंस कंडीशन फुलफिल हो रही है मिक्सचर की ठीक है सैंड और वाटर को जब आप क्या करोगे सैंड और वाटर आपने वाटर लिया इसमें एक टब है या फिर आपके पास एक कंटेनर है अब उसमें सैंड डाल दो जरा ठीक है तो क्या होगा आपको ये दिखेगा कि थोड़े समय के बाद सैंड क्या होगा नीचे बैठ जाएगा ठीक है आपको नेकेड आई से दिखेगा ठीक है क्या होगा नेकेड आई से आपको क्या होगा शो होगा दोनों कंपोनेंट वाटर अलग और आपका क्या हो जाएगा जो आपका सैंड है वो अलग ठीक है अलग अलग दिखाई देगा मान लो आपने हिला दिया ठीक है तो भी क्या होगा आपका जो आप उसको देखोगे तो उसकी जो ट्रांसपेरेंसी होगी वो क्या होगा थोड़ा सा अलग अलग होगा कहीं पर आपको क्या होगा ज़्यादा मीन्स अमाउंट ऑफ क्या दिखेगा सैंड दिखेगा कहीं पर कम अमाउंट ऑफ सैंड सैंड दिखेगा ठीक है तो हेट्रोजीनस क्या होता है ऐसे ऐसे मिक्सर हेट्रोजीनस मिक्सर कहलाते हैं ठीक है जिसमें आप क्या कर सकते हो उनके जो बेसिक कंपोनेंट हैं उनको आप अलग अलग देख सकते हो नेकेड आई से देख सकते हो ठीक है या फिर जिनको क्या कर सकते हो सेपरेट कर सकते हो 
ठीक है इसमें क्या कर सकते हो इनको सेपरेट कर सकते हो सेपरेट कर सकते हो वो आपके क्या कहलाएंगे हेट्रोजिनस मिक्सचर कहलाएंगे ठीक है किसी भी फिजिकल या केमिकल मेथड से आप उनको क्या कर सकते हो सेपरेट कर सकते हो वो क्या कहलाएगा आपका हेट्रोजिनस जैसे एग्जांपल क्या मैंने दिया सैंड प्लस वाटर ये क्या हो जाएगा हेट्रोजिनस मिक्सचर अब आओ होमोजिनस मिक्सचर तो होमोजिनस मिक्सचर में क्या होगा आपका एग्जाम्पल से मैं लेकर समझाता हूँ अगर आप क्या करते हो सॉल्ट लेते हो ठीक है सॉल्ट मतलब कौन सा कॉमन सॉल्ट कॉमन सॉल्ट का मतलब एन ठीक है जो आपके घर में टेबल स्पून के नाम से भी जाना जाता है तो सॉल्ट प्लस वाटर अब इसके बाद क्या चमत्कार देखते हो तो बहुत किए होगे बहुत ज़्यादा आपने आ, क्या बना के पिया होगा शरबत अरबत बना के पिया होगा तो सॉल्ट प्लस वाटर मिलाया होगा लेकिन उसके बाद क्या हो गया आपका उसके बाद आपका क्या होगा ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर आपका सॉल्ट और वाटर मिलाने के बाद आप सॉल्ट और वाटर को अलग अलग नहीं देख सकते ठीक है यानी सॉल्ट और वाटर को आप अलग अलग नहीं देख सकते यानी सेपरेट आइस से यानी सॉरी नेकेड आइस उसको नहीं देख सकते ठीक है नेकेड आइस से नहीं देख सकते ठीक है नेकेड आइस से नहीं देख सकते ठीक है यानी उनके बेसिक कंपोनेंट को नेकेड आइस से नहीं देख सकते दूसरा उनको आप फिजिकल किसी मेथड से सेपरेट भी नहीं कर सकते ठीक है और तीसरा इंपॉर्टेंट जो इसमें आता है फेज़ की बात करते हैं फेज मतलब क्या होगा कि वो कैसा दिखाई दे रहा है ठीक है उसका मिस स्टेट क्या है इस तरीके से तो उसका जो फेज होगा वो क्या होगा सेम फेज होगा यानी अगर आप सॉल्ट की बात करो तो सॉल्ट एक्चुअल में कैसा होता है सॉलिड और वाटर कैसा होता है लिक्विड लेकिन दोनों मिलने के बाद दोनों मिलने के बाद क्या हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ क्या दिखेगा आपको लिक्विड दिखेगा यानी सॉल्ट सॉलिड लिक्विड के साथ डिजोल्व हो गया और सिर्फ लास्ट में एक ही फेज रह गया क्या रह गया लिक्विड यानी इसमें क्या होता है फेज क्या रहता है आपका सेम रहता है इसमें क्या होगा फेज आपको अलग अलग होता है यानी सेपरेट इनको कर सकते हो इनको अलग अलग क्या हो सक, कर सकते हो आप देख सकते हो और एग्जाम्पल इसका ले सकते हो आप शुगर प्लस वाटर ठीक है शुगर प्लस वाटर एक बार मैं फटाक से आपको क्या कर देता हूँ दोहरा देता हूँ इनको आप नेकेडाइज से इनके कंपोनेंट्स को नेकेडाइज से देख सकते हो सेपरेट फिजिकल मेथड से कर सकते हो ठीक है उस इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा सेंट प्लस वाटर होमोजीनस क्या होगा आपका सॉलिड प्लस वाटर सॉरी सॉल्ट प्लस वाटर ठीक है और ये क्या होगा मिक्स होने के बाद एक ही तरीके के फेज में हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पर आपका क्या हो गया शुगर प्लस वाटर ये क्या हो जाएगा आपके अब इनको मिक्स करने के बाद आप नेकेड आई से नहीं देख सकते ठीक है इनको आप सेपरेट नहीं कर सकते आसानी से ठीक है और इनका फेज जो होता है वो क्या होता है सेम होता है ये रहा आपका क्या मैटर और उसका क्लासीफिकेशन लेक्चर नंबर वन साथ में बने रहिए लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए